ఏ లింగాన్ని పూజిస్తే ఎటువంటి ఫలితం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం కొన్ని రకాల పదార్థాల లింగాలతో కొన్ని విశేషమైన ఫలితాలు ఉంటాయి ఎటువంటి ప్రయోజనాలకు ఏ లింగాన్ని ఆరాధిస్తే ఫలితం కలుగుతుందో చూద్దాం పాదరసంతో చేసిన పారద లింగారాధన వల్ల ఆది భిక్షువు సకల ఐశ్వర్యాలు కలుగజేస్తాడని లింగ పురాణం సెలవిస్తోంది అలాగే ఆరోగ్యం కావాలనుకున్న వారు స్ఫటిక బెల్లంతో చేసిన సీతాఖండ లింగాన్ని అధికారం కోసం పుష్పలింగాన్ని పూజించాలి మన దేశంలోని హరిద్వార్లోని మన రాష్ట్రం నిజామాబాద్ దగ్గరలోనూ ఈ పారద శివలింగ దేవాలయాలు ఉన్నాయి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ తెలిసిన గాని తెలియక గాని సంపెంగతో మొగలి పువ్వులతో లింగారాధన చేయరాదు మొగలి పువ్వు దొంగ సాక్ష్యం చెబితే సంపెంగ సాక్ష్యం చెప్తానని చెప్పి మౌనంగా ఉందట కావున రెండు పూలు నిషిద్ధమే గృహంలో పూజించే శివలింగం ఎలా ఉండాలి లవణంతో గాని గ్రతముతో గాని చేసిన శివలింగం బుద్ధిని వృద్ధిని ఇస్తుంది వస్త్రమయమైన శివలింగము అష్ట ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది కర్రతో చేసిన శివలింగము పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది శివలింగం బహు శ్రేష్టమైనది అంతకు మించిన ఫలాన్ని ఇచ్చే శివలింగము ముత్యములతో శివలింగము ముత్యంతో చేసిన శివలింగం కన్నా కూడా బంగారు శివలింగం భోగమోక్ష ప్రదాయము శివలింగం ఎత్తు హస్తము కన్నా పెద్దదిగా ఉండాలి అలాగే గృహంలో పూజించే శివలింగము అంగుళం నుంచి పదిహేను అంగుళముల వరకు మాత్రమే ఎంచుకొని పూజించాలి శివ పూజ సమయంలో జలకుంభములు ఎడమ వైపు పూజా ద్రవ్యములు కుడివైపు ఉంచి పూజించుకోవాలి ఒకటి నుంచి ఐదు అడుగుల శివలింగం కనిష్టము ఆరు నుండి పది అంగుళాల శివలింగము మధ్యమున పదకొండు నుంచి పదిహేను అంగుళాల వరకు గల శివలింగం శ్రేష్టమైనది మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి